வெல்கம் டு தி ஷோ அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் நம்ம நிகழ்ச்சி பத்தி தெரியும் லாஸ்ட் 1 வீக் ஃபுல்லா நீங்க ஷோவை ரெகுலரா பாத்துட்டு இருந்திருப்பீங்க நிறைய பேர் கால் பண்ணி நிறைய விதமான குக்கிங் டவுட்ஸ்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க பொதுவா சமையல்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சமைக்க ஆரம்பிக்கும்போது எல்லாரும் தைரியமா சமைக்க ஆரம்பிப்பாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் சமைச்சிட்டே இருக்கும்போது இந்த பொருள் நம்ம சரியா போட்டுருக்குமா போடலையா அப்படின்ற டவுட் பல பேருக்கு வரும் அப்படி நீங்க இப்ப சமைச்சிட்டு இருக்கீங்களா ஏதாவது டவுட் இருக்கா டக்குன்னு உங்க போன் எடுங்க வீட்ல இருந்தபடியே நான் சொல்ற நம்பருக்கு கால் பண்ணீங்கனாலே போதும் ஷெஃப் கிட்ட நீங்க நிறைய டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் டவுட்ஸ் மட்டும் இல்லாம பர்சனலா நிறைய விஷயங்கள் ஜென்ரலா இந்த கிச்சன் எப்படி மெயின்டைன் பண்றது நம்ம ஹைஜீனிக்கா சமைக்கிறோமா என்னென்ன பொருட்கள் எதோடலாம் ஆட் பண்ணலாம் எந்தெந்த பொருள் எப்படிலாம் ஸ்டோர் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக நிறைய விஷயங்கள் இந்த ஆஃப் அன் ஹவர் ஃபுல்லாக நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ணுறதுக்காக ஷெஃப் வினோத் காத்துட்டு இருக்காரு சாய் இன்டர்நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து டாக்டர் ஷெஃப் வினோத் இருக்கார் அவர்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஹாய் ஷெஃப் ஹாய் ஹலோ பொதுவாக குக்கிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே நிறைய பேர் நிறைய விதமான கேள்விகள் கேட்பாங்க சில பேருக்கு சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருந்தாலும் பல விஷயங்கள் டவுட்டாக இருக்கும் அது மாதிரியான ஒரு முக்கியமான விஷயத்த இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி பொருட்கள் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது இந்த வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது எத்தனை நாள் வீட்டில் வைக்கலாம் நம்ம சரியாக தான் ஸ்டோர் பண்ணுறோமான பல கொஸ்டின் மார்க் பல பேருக்கு இருக்கும் அதை நான் அவங்க சார்பாக இன்னைக்கு உங்கள் கிட்ட கேட்குறேன் ஷெஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எத்தனை நாள் வீட்டில் ஸ்டோர் பண்ணலாம் எப்படிலாம் ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து மார்க்கெட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து அசார்ட்டட் ஃப்ரூட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸாக இருக்கலாம் முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள் நம்ம மார்க்கெட்டில் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா அதை வந்து ப்ராப்பராக அதுக்கான கேரி பேக்ஸ் எடுத்து அதை ப்ராப்பராக ரேப் பண்ணணும் முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டொமேட்டோஸு இந்த கியூக்கும்பர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வாங்கினோன்னா அது இம்மீடியட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் பெஸ்டிசைட்ஸ்லாம் இருக்கும் பெஸ்டிசைட்ஸ்னால் பூச்சிகள்லாம் இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு நாலஞ்சு ஸ்டோரேஜ் கை மாதிரி தான் நமக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் ஒரு வெஜிடபிள் வெண்டாரிட்டாக நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அதை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணும்போது அது முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சாலிட் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ரன்னிங் வாட்டரில் ப்ராப்பராக வந்து வாஷ் பண்ணி அதை வந்து ஒய்ப் பண்ணி அதுக்கான கேரி பேக்ஸில் வந்து ப்ராப்பராக அப்ரோப்ரியேட்டாக தனித்தனியாக அது ஒரு எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வீட்டில் வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் அப்படியே மொத்தமாக போட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் சமைக்கும்போது தான் எடுத்து செக்ரிகேட் பண்ணி அதை வந்து சமைக்கணும்னு ட்ரை பண்ணுவாங்க முக்கியமாக ஸ்டோரேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு சுவையான உணவு ஹெல்த்தி ஃபுட்ஸில் வந்து ஒரு மேஜர் ரோலாக வந்து ப்ளே பண்ணுது அதனால் தனித்தனியாக வெஜிடபிள்ஸை வந்து நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணுறது இட்ஸ் அன் அட்வைசபிள் திங் ஓகே ஜென்ரலாக வெஜிடபிள்ஸை சோம்பேறி தனை பார்த்து அப்படியே எடுத்து நீங்கள் உங்களோட சில்லர் இல்லைனா ஃப்ரீ ஃப்ரீசரில் போட்டு வைக்கிறத தாண்டி வாஷ் பண்ணி கண்டிப்பாக ஒய்ட் பண்ணி ஆகணும் வெட்டான வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் அப்படியே கொண்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கனாலும் அடிக்க போகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக ஒய்ட் பண்ணி வைங்க இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிப் ஷெஃப் சொல்லியிருக்காரு ஃபஸ்ட் கொலரும் நான் எல்லாம் காத்துட்ருக்காங்க உங்கள் கிட்டே பேசலாம் குட் ஆஃப்டர்நூன் அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் ஆ குட் ஆஃப்டர்நூன் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க மகாலட்சுமி திருநெல்வேலியிலேருந்து கால் பண்ணுறோம் மகாலட்சுமி உங்களுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு என்ன நீங்கள் நல்லா சாப்பிடுவீங்களா நல்லா சமைப்பீங்களா என்ன <laughs> 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 மகாலட்சுமி நீங்கள் தோசை நார்மலாக வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ரைஸை ஊற வச்சு அதை வந்து ப்ராப்பராக வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு அந்த அந்த பதத்தில் நீங்கள் அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக நீங்கள் அரிசி மாவை வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதை வந்து நான் ப்ரீவியஸ் எபிசோட்ஸில் நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறது என்னென்னா நம்ம வந்து ப்ராப்பரான உளுந்து நல்ல குவாலி தரமான உளுந்து தரமான அரிசியை நம்ம வந்து தேர்ந்து எடுக்கிறோமாங்கிறது முக்கியமாக பார்க்கணும் இதில் தான் வந்து குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஒரு சில பேர் பார்த்திங்கன்னா கலர் வராது ஒரு சில பேர் எனக்கு கிறிஸ்பினஸ் இல்லை குவாலிட்டியாக இல்லைங்கிற இம்பேக்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வர்றதே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ரைட்டான ஒரு இன்க்ரீடியண்ட்டை செலக்ட் பண்ணி எடுக்கிறது தான் நம்மளோட ஸ்கில் செட்ஸே இருக்குது நம்ம எவ்வளோ சமைக்கிறோங்கிறதோட ரைட்டான இன்க்ரீடியண்ட்டை முக்கியமாக நீங்கள் செலக்ட் பண்
நல்லா சமைப்பீங்களா என்ன டிஷ் இது வரைக்கும் செஞ்சதுலயே உங்க அம்மா எக்ஸலண்டா செஞ்சிருக்கு உங்களை பாராட்டிருக்காங்க இல்ல நான் செஞ்ச எல்லாத்தையுமே நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க எஸ்பெஷலி கட்லெட் எஸ்பெஷலி கட்லெட் கட்லெட் அளவுக்கு இந்த பொண்ணுக்கு தெரியுதா நீ ஸ்கூல் படிக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியலமா ரொம்ப வருஷமா சமைச்சிட்டு இருப்ப போல இருக்கு எஸ் சாஃபி நீங்க ஒரு கல்லூரி எக்ஸ்பர்ட்டா இருப்பீங்க நினைக்கிறேன் சொல்லுங்க சாஃபி என்ன டவுட் உங்களுக்கு இது சீஸ் சாண்ட்விச் எப்படி பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சீஸ் சாண்ட்விச்சா ஆ ஓகே சீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சீஸ் சாண்ட்விச் பண்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரெட் வந்து நீங்க டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நார்மல் தவா தோசை கல்லுலயே டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் ஃப்ளேமில் கொஞ்சம் பட்டர் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் நார்மல் பிளெயின் ஸ்வீட் பிரெட்டில் அப்ளை பண்ணி கோல்டன் ப்ரௌன் டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்படி உங்கள் வீட்டில் டோஸ்ட் இருந்ததுன்னா வெல் அண்ட் குட் இல்லைங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் தவாவில் டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொப்போஷன்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது வெவ்வேறு பரிமாணத்தில் நம்மளுக்கு கிடைக்குது மார்க்கெட்டில் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சாலிடான ஒரு சீஸும் நம்மளுக்கு கிடைக்குது க்யூப்ஸு ப்ளஸ் வந்து சீஸ் ஸ்லைசஸ் இருக்குது சீஸ் சாண்ட்விச் பண்ணுறதுக்கு நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக உங்களுக்கு முடியணும் இருக்குனா நீங்கள் வந்து சீஸ் ஸ்லைசஸ் நீங்கள் ரெடிமேடாக கிடைக்குது அதுலேயே வந்து சால்ட்டட் சீஸ் இருக்குது சால்ட்டு இல்லாத சீஸ் இருக்குது ப்ளஸ் ஃப்ளேவர்ட் சீஸ் இருக்குது என்ன உங்களோட டிசர்விங் ஃப்ளேவரோ அந்த சீஸ் நீங்கள் வாங்கி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நீங்கள் வந்து டோஸ்டட் ஸ்லைஸில் வந்து நீங்கள் திரும்ப இன்னும் கொஞ்சம் பட்டர் அப்ளை பண்ணிட்டு அந்த சீஸ் ஸ்லைஸ் வச்சுட்டு சால்ட் அதிலே வந்து இருக்கும் ஏன்னா சீஸ் ஸ்லைஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்டு கண்டென்ட் வந்து இருக்கும் அதனால் நீங்கள் சால்ட் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறது அவாய்ட் பண்ணலாம் கொஞ்சமாக பிளாக் பெப்பர் பவுடர் கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டு அதை வச்சு நீங்கள் டோஸ்டரில் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஒன் மினிட் நீங்கள் வச்சு நீங்கள் கிரில் பண்ணி வெளியே எடுத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு சீஸ் சாண்ட்விச் வந்து ரெடி ஆயிரும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கிரில் பண்ணும்போது என்னவோ அந்த சீஸ்லாம் அந்த ஹாட்டு பேனில் உள்ளே இருக்கிறதுனால நல்லா மெல்ட் ஆகி நல்லா ஜூஸியாக இருக்கும் அது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் சாப்பிடும்போது ஜூசி சீசி சாண்ட் சாண்ட்விச் எப்படி பண்ணுறது நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க அடுத்த காலர்கிட்டையும் பேசலாம் குட் ஆஃப்டர்நூன் அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன குட் ஆஃப்டர்நூன் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன ஆ மீனாட்சி फ्रॉम திருவான்யூ ஓகே மீனாட்சி நீங்க என்ன டிப்ஸ் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு வந்து ஊட்டப்பம் எப்படி கரெக்ட்டா அது வந்து எப்ப பண்ணாலும் தீஞ்சி போயிடுது அடியில அந்த தோசை ஊட்டப்பம் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணனும் அந்த ப்ரோசிஜர் சொல்லுங்க தாப்பம் தவா एक्चुअली நீங்க என்ன தவா யூஸ் பண்றீங்க மேடம் தெரிஞ்சிக்கலாமா நான் நான் ஸ்டிக் தவா நான்ஸ்டிக் தவா ஓகே ஓகே முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான்ஸ்டிக் தவா நான்ஸ்டிக் தவாவில் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுல எரர்ஸ் வந்து ஹியூமன் எரர்ஸ் தான் தவாவில் மிஸ்டேக்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் நம்ம பண்ணுற தவறாக தான் இருக்கும் அது முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாவு பேட்டர் ரெடி ஆகும்போது ரெடியாக இருக்குது அந்த தவா வந்து நல்ல ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து மீடியம் ஹாட்டில் இருக்கான்னு பார்த்துங்க நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரொம்ப ஃப்ளேம் ஜாஸ்தியாக தவா கொண்டு போயிட்டு மாவு பேட்டர் ஆட் பண்ணுவாங்க இல்லைனா லோ ஃப்ளேமில் ஆட் பண்ணுவாங்க தவா ரொம்ப சூடே ஆயிருக்காது அவசரத்தில் மாவு ஊற்றிடுவாங்க அப்படி இருக்க பட்சத்தில் என்னென்னா ஒன்று வந்து ரொம்ப கலர் வராது ஊத்தாப்பம் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு குக்கிங் டெம்பரேச்சர் இல்லைங்கிற மெயின்டைன் ஆகாது வராது உங்களோட டவுட் முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா தீஞ்சி போயிடுது அதுக்கு முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஊத்தாப்பம் பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அந்த தவா மேலே தான் இருக்கணும் அந்த ஃப்ளேம் மேலே தான் இருக்கணும் ஒரு மீடியம் ஹாட்டில் வந்து நீங்கள் பேட்டர் ஆட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் பொடினா பொடி மேலே ஆட் பண்ணலாம் ஒன் சைட் நீங்கள் மாவு ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆனியன்ஸ் வேணால் ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் உங்கள் சாய்ஸுக்கு முக்கியமாக வந்து அதை கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கோல்டன் ப்ரௌன் வந்த அப்புறம் நீங்கள் அதை எடுத்து டேர்ன் பண்ணி போட்டுருங்க ப்ளஸ் முக்கியமாக வந்து கரண்டியெல்லாம் ஒரு ரெண்டு மூணு சின்ன ஹோல்ஸ் போட்டு விட்டிங்கன்னா அந்த உள்ள பேட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா குக் ஆகும் அந்த ஆவி வந்து உள்ள எவாப்ரேட் ஆகிறதுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை கோல்டன் ப்ரௌன் வந்த அப்புறம் நீங்கள் எடுத்து பரிமாறிடலாம் எந்தெந்த வெஜிடபிள்ஸ் எந்தெந்த ஃப்ரூட்ஸை நம்ம எப்படிலாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி நீட்டாக வச்சுக்கணும் நிறைய விஷயங்களை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஷெஃப் ஜென்ரலாக இன்னொரு விஷயம் ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய வாங்கிடுவாங்க என்னைக்காவது ஒரு நாள் காய்கறி கடைக்கு போவாங்க பா நம்ம எழுதியாக சாப்பிடணும் சொல்லி ஃப்ரூட்ஸ் கூட கூட வாங்கி
அது எல்லாத்தையுமே ஒரே நாளில் சாப்பிட முடியுமா ஆனால் கண்டிப்பாக முடியாது அது வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் ஒரு ரொட்டின் பேஸிஸில் வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து இன்டேக் எடுத்துப்போம் கன்சம்ஷனுக்கு எடுத்துப்போம் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் ஸ்டோரேஜ் வந்து முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம காசு கொடுத்து வாங்குகிற பொருள் வந்து ப்ராப்பராக ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறதுங்கிறது அடிப்படையான ஒரு விஷயம் ஓகே ஃப்ரூட்ஸ் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது வந்து பற்றி ஷெஃப் ரொம்பவே கிளியராக சொல்லிட்டாரு அடுத்த கொலரும் எல்லாம் காத்துட்டுருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் குட் ஆஃப்டர்நூன் அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் ஹாய் ஹலோ சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சாம்பாரு <laughs> 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 புரியுது <laughs> புரியுது <laughs> 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 இப்போ நார்மலாக வந்து சீஸ் ஸ்லைசஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு தேர்ட்டி டேஸ்க்கு வரைக்கும் லைஃப் டைம் இருக்கும் அதுக்குள்ளே நீங்கள் எடுத்து வந்து அதை வந்து சாண்ட்விச் ஃபார்மாவோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ப்ரெட்டுக்குள்ளே ஸ்டஃபிங்காகவோ வச்சு நீங்கள் பர்கருக்குள்ளேயே வச்சு யூஸ் பண்ணுறது வந்து அட்வைசபிள் அதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் நாட் அட்வைசபிள் அதுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு நாள் பிளான் பண்ணி அவருக்கு ஒரு யூனிக்கான ஒரு ரெசிபி நீங்கள் பண்ணி கொடுக்குறதுங்கிறது தான் என்னோடய ஸ்டாண்டர்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிப் தான் கேட்டு தெரிஞ்சிட்ருக்கீங்க தொடர்ந்து அடுத்த காலர் கிட்டையும் பேசலாம் குட் ஆஃப்டர்நூன் அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நான் சேதுலட்சுமி பேசுறேங்க வேலையில இருந்து கால் பண்றேன் சேதுலட்சுமி நீங்க எத்தனை வருஷமா சமைச்சிட்டு இருக்கீங்க 7 இயர்ஸ் சமைச்சிட்டு 7 இயர்ஸ் ஆ இது பெஸ்டா சமைப்பீங்க சேதுலட்சுமி நீங்க ஏன் பையன் கிட்ட கேக்குறீங்க அம்மா சமைக்கிறது என்ன பிடிக்கும் உங்களுக்கு பிரியாணி பிரியாணி ஓகே நீங்க தான் நேர்மையான உங்க பொதுவா எல்லாரும் தானே சொல்லிப்பாங்க நான் இது சூப்பரா சமைப்பேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க அதை தாண்டி நான் சமைச்சு போட்டு என் பையன் சாப்பிட்டு ருசிச்சதுல எது டேஸ்டா இருக்குன்னு கேட்க சொல்லிருக்கீங்க உன் நேர்மை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க நான் இப்போ பக்கோடா போடும் போது நம்ம வந்து அதை திரிஞ்சு போடுங்க ஓகே அது வந்து நல்ல கெட்டியா வர மாட்டேங்குது அந்த மேல நம்ம கள்ள மாவுலாம் போடுறோம் இல்லைங்களா அதெல்லாம் வந்து அந்த எண்ணெயிலே செட் ஆயிடுச்சு ஓகே சேதுலட்சுமி பொக்கடா போடும்போது உங்களுக்கு வந்து அது வந்து திரிஞ்சு போயிடுதா ஒரு மாதிரி தனித்தனியாக போயிடுதா ப்ராப்பராக வரலைங்களா ஆமாங்க சார் ஓகே அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட மிக்சிங் தான் அந்த அந்த பொக்கடாவோட மிக்சர் தான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஸ்லைஸ்ட் ஆனியன்ஸாக கறி லீவ்ஸு சோம்பு என்ன நீங்கள் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணுறீங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு கடலை மாவு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப வந்து ஹார்டாக டோ மாதிரி பண்ணிடாமல் ரொம்ப உதிரி உதிரியாகவும் இருக்கக்கூடாது அதை வந்து கையில் எடுத்திங்கன்னா கையில் கொஞ்சம் ஓட்டணும் ஸ்டிக்கி கன்சிஸ்டன்சின்னு சொல்லுவாங்க அதை கையில் வந்து கொஞ்சம் ஓட்டணும் பொக்கோடா நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் நீங்கள் மாவு பெசையணும் பெசைஞ்சு பைப்பிங் ஹாட் ஆயில் நல்ல கொதிக்கிற ஆயிலில் அதோட டெம்பரேச்சர் கம்மி பண்ணிங்க ஹாட் ஆயிலில் டெம்பரேச்சர் கம்மி பண்ணிடணும் கம்மி பண்ணிவிட்டு அது மேலே கொஞ்சம் மேலே அந்த கை வந்து நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து பொக்கோடா நல்லா தான் இருக்கும் சாஃப்டாக அதை வந்து ப்ராப்பராக அந்த மிக்சரை வந்து நீங்கள் கேர் எடுத்து பண்ணலன்னும் போது அது கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக இல்லாததுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜில் பண்ணிங்கன்னா அது என்ன ஆகணும்னா தனித்தனியாக போயிடும் அது வந்து நீங்கள் மிக்சரில் மிக்சிங்கில் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஓகே தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது அதுக்காக ரொம்ப பவுட்ரியாகவும் இருக்கக்கூடாது நடுவில் கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக இருக்கக்கூடிய பதத்தில் நீங்கள் பொக்கடா போட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஆசைப்படுற மாதிரி ஒரு சூப்பரான பொக்கடா கிடைக்கும் ஷெஃப் சொல்லியிருக்காரு அடுத்த கொலர் கிட்டையும் பேசலாம் குட் ஆஃப்டர்நூன் அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் குட் ஆஃப்டர்நூன் மேடம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க என் பேர் ஜானுக்கு நான் போரூர்ல இருந்து கால் பண்ணிருக்கேன் மேடம் ஓகேமா நீங்க இன்னைக்கு என்ன டிப்ஸ் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு இந்த ஆப்பம் பண்றதுக்கு வந்து என்ன அளவுக்கு குவான்டிட்டி எடுத்துக்கணும்ங்கிறது தெரியல எப்ப எடுத்தாலும் அது கொஞ்சம் ஏதாவது ஒன்னு கூடுறது குறைஞ்சு குறைஞ்சிருது
கிடைக்கும் <laughs> பல பேர் வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக சமைப்பாங்க ஆனால் அந்த கேக் எப்படி செய்கிறது பேக்கிங் ஐட்டம்ஸ்லாம் எப்படி செய்கிறது அதுக்கு மட்டும் நான் தனியாக கிளாஸஸ் போகணுன்னு ஆசைப்படுவாங்க அதுக்கு மட்டும் தனியாக கிளாஸஸ் இருக்கா இல்லை எங்கள் இன்ஸ்டிடியூட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குக்கரி கிளாஸஸ் மட்டும் இல்லாமல் கேக் மேக்கிங்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடிப்படையாக ஒரு நார்மலாக வந்து ஒரு அமைச்சர் ஒரு ஆரம்பத்தில் அந்த பேக்கரி பற்றியே தெரியாது எங்களை ஸ்பாஞ்சு மேக்கிங்லேருந்து கற்றுக்கணும் அப்படின்னாலும் அதுக்கான கல்லூரி கிளாஸஸ் எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்குது ப்ளஸ் குக்கிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் மலேசியா ஹைதராபாத் எல்லா ஊர்லேருந்தும் வந்து படிக்கிறாங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில பேர் சூப்ஸ் அண்ட் ஸ்டாக்ஸ் மட்டும் கற்றுக்கணும்னு நினைப்பாங்க சூப் மேக்கிங் கற்றுக்கணும் ஒரு சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து கிரில்டு திங்ஸ் வந்து கிரில்டு சிக்கன் கிரில்டு மீட் எப்படி பண்ணணுங்கிற ப்ராசஸ் எங்களுக்கு தெரியல இல்லை அதோடய ஸ்டைல் ஆஃப் குக்கிங் எங்களுக்கு தெரியல அதுக்கான வீட்டில் என்ன மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் வாங்கி கிரில்டு ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற கிரில்டு ஃபிஷ்ஷை வந்து நம்ம வீட்லேயே பண்ணி பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் கிரில்டு கிளாஸஸ் எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்குது ஓகே சிப் நிறைய பேர் இருக்கக்கூடிய கேள்வி என்னென்னா என்ன இப்போ ஹவுஸ் ஒய்ஃப் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு குழந்தைங்க இருக்காங்கண்ணா எவ்வளோ நாளைக்கு இந்த கிளாஸ் வரணும் திரும்ப ஸ்கூல் புள்ள மாதிரி காலேஜ் புள்ள மாதிரி டெய்லி வந்துட்டு இருக்க முடியாது எவ்வளோ நேரம் வரணும்னு கேள்விகள்லாம் இருக்கும் அது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ட் மேடம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டே கல்நிதி ப்ரோக்ராம் தான் மே இப்போ வந்து செட்டிநாடு கூசின்ஸ் கற்றுக்கணுன்னா ஒரே ஒரு நாள் தான் பேச்சஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் பேக் டு பேக்கு செட்டிநாடு கூசின் என்ரோல் பேட்ச் ஆரம்பிக்கும் போது மார்னிங் டில் ஈவினிங் தான் சரிங்களா ப்ராபப்ளி ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் தான் இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸஸ் வந்து ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரெசிபிஸ் கொடுத்துருவோம் அவங்க தான் வந்து எல்லாமே வந்து ஸ்பாட்டில் லைவாக பண்ணுவாங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த கிளாஸஸ் முடிச்சுட்டு ஈவினிங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கான ஃபூடை வந்து சாம்பிளிங் பண்ணுவாங்க ஃபூடை எப்படி இருக்குது கன்சிஸ்டன்சி கலரு இதெல்லாம் செக் பண்ணி அவங்களுக்கான ரிமார்க்ஸ் நாங்கள் கொடுப்போம் ப்ளஸ் அன்றைக்கே வந்து வில் பி கிவிங் அ சர்டிஃபிகேட் அவங்களுக்கு குக்கிங் பார்த்து நிறைய விஷயங்கள் கேட்குறதுக்காக காலேஜ் லைனாக காத்துட்ருக்காங்க பட் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு டவுட் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஷெஃப் ஒரே ஒரு நாளில் எப்படி ஷெஃப் கற்றுக்க முடியும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் பட் ஒரு நாளில் கற்றுக்க முடியுமா அப்படின்ற கேள்வியும் பல பேர் மதியில் இருக்கும் ஏ ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா குக்கிங் ஸ்கில்ஸு கல்லீர ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொழியாக பேசியிருக்கேன் இது விஷயமா இது வந்து இட்ஸ் லைக் ஓஷன் கடல் மாதிரி அதை வந்து எல்லாமே வந்து இன்ஃபர்மேஷன் பம்ப் பண்ண முடியாது நாங்கள் வந்து ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜ் இப்போ கல்லூரி கிளாஸஸ் ஒன் டேயில் வந்து எப்படின்னா வந்து முக்கியமாக வந்து எங்ககிட்ட நிறைய பேர் வந்து கல்லூரி கிளாஸ் வர்றது ஹோம் மேக்கர்ஸ் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸு கிட்ஸ் குக்கிங் இருக்குது எங்கள் காலேஜில் கிட்ஸ் குக்கிங் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டே ப்ரோக்ராம் தான் இந்த ஒன் டேயில் மட்டும் நாங்கள் வந்து ஃபைவ் கோர்ஸ் மெனுவோ செவன் கோர்ஸ் மெனுவோ அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துரும் நார்மலாக ஒரு செட்டிநாடு கூசின்னா செட்டிநாடில் வந்து என்னென்ன மெனுஸ் இருக்குது இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரெசிபிஸ் எல்லாமே கற்றுக் கொடுத்துரும் செட்டிநாடு பவுடர் எப்படி பண்ணணும் பேஸ்ட் எப்படி பண்ணணும் இதுதான் வந்து பேஸ் எத்தாவது அதுலேருந்து வர டெரவேட்டிவ்ஸ் தான் வந்து சிக்கன் செட்டிநாடாக இருக்கட்டும் அது வெஜிடபிள் செட்டிநாடாக இருக்கட்டும் அடிப்படை செட்டிநாடு பேஸ்ட் எப்படி பண்ணணும் ஒரு பவுடர் எப்படி பண்ணுங்கிற ட்ரிக்ஸு தெரிஞ்சுதுன்னா ஒரு ஒரு ஒருத்தரை வந்து நார்மலாக குக்கிங் பண்ணுறாங்க ஈஸியாக வந்து வீட்டில் வந்து பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து அவங்க ஐடியாஸில் கண்டிப்பாக வந்து இன்னோவேட்டிவாக திங்க் பண்ணி ரெசிபிஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஆல்ரெடி நல்லா குக் பண்ண தெரிஞ்சவங்க இன்னும் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணணும் இன்னும் நான் ரொம்ப ஸ்பெஷாலிட்டியான விஷயங்கள்லாம் செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா இது மாதிரி கிளாஸஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் அடுத்த கலரும் நான் எல்லாம் காத்துட்ருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் குட் ஆஃப்டர்நூன் அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க என் பேர் ராகுல் நான் சென்னையில இருந்து கால் பண்றேன் ராகுல் உங்க வாய்ஸ் கிட்ட ரொம்ப குட்டி பைய வாய்ஸ் மாதிரி இருக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்க நான் 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன் 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற 11th படிக்கிற பையனுக்கு குக்கிங் கிளாஸ்க்கு என்ன சம்பந்தம் அது ஒரு பையன் கால் பண்ணிருக்க ஆச்சரியமா இருக்கு சமிபியா ஆ நான் என் फ्रेंड्स கிட்ட சாக்லேட் கேக் கேக் போறோம் அது எப்படி னு கேக்கு சாக்லேட் கேக் எப்படி செய்யிறது அப்படினு சொல்லி கேட்டிருக்காரு ராகுல் எஸ் ராகுல் உங்களுக்கு என்ன சாக்லேட் கேக் ரொம்ப பிடிக்குங்களா ஆமா ஓகே ஓகே அது
ராகுல் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் கண்டிப்பா இந்த சாக்லேட் கேக் நீ வீட்ல ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அக்காக்கு ஒரு பீஸா அதை அனுப்பிடா நான் சாப்பிட்டு எப்படி இருக்கு இதுக்கு வேலையே உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா நீங்க காலேஜ் வாங்க உங்களுக்கு நல்லா ப்ராப்பரா ட்ரெயின் பண்றோம் ஓகே தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் கிட்டயும் பேசலாம் குட் ஆஃப்டர்நூன் அடிக்கலாம் சமைக்கலாம் ஹலோ மேடம் ஹலோ சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க கால் பண்றீங்க நான் திருச்சில இருந்து கால் பண்றேன் மேடம் ஓகே ஆமினா ஆமினா இப்போ என்ன டவுட் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு வந்து பூரண கொழுக்கட்டை எப்படி செய்யறதுன்னு கேட்கணும் பூரணம் கொழுக்கட்டை அரிசிமாவு <laughs> அந்த கொழுக்கட்டை டோ வந்து பார்த்திங்கன்னா லம்ஸ் இருக்கக்கூடாது லம்ஸ்னா அந்த திப்பி திப்பியாக இருக்கக்கூடாது அதை ப்ராப்பரான ஹாட் வாட்டரில் போட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த டோ வந்து திக் டோ ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டோ ஆறுனதுக்கப்புறம் அதை ஃப்ளாட்டன் பண்ணிவிட்டு அந்த பூர்ணத்தை உள்ளே வச்சு அதை வந்து ஒரு கோன் மாதிரி நீங்கள் பிடிச்சி அதை வந்து நீங்கள் ஸ்டீம் அவனில் அந்த இட்லி அவன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஆவி வேக ஆவி பிடிக்க வேக வச்சு அதுக்கப்புறம் வெளியே எடுத்து பரிமாறணும் Thank you so much for calling. நல்ல சாஃப்டான கொழுக்கட்டை எப்படி செய்யறது நீங்க கத்துட்டு இருந்திருப்பீங்க. தொடர்ந்து அடுத்த காலர் கிட்டயும் பேசலாம். குட் ஆஃப்டர்நூன் அழைக்கலாம் சமைக்கலாம். ஹலோ. ஹலோ. வணக்கம். உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க? மேடம் நாங்க கோயில்பட்டில இருந்து கால் பண்றோம் மேடம். ஓகே உங்க பேர்? பேர் மதி. மதி உங்க டிவி வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டு ஃபோன்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசிட்டீங்களா? ஆ ஓகே மேம். எஸ் சொல்லுங்க மதி. ஆ சார் சொல்லுங்க. செய்முறை வந்து வர பத்தாம் தேதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹல்வாய் ப்ராக்டிக்கல்ஸ் இருக்குது ஹல்வாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்வீட்ஸ் மட்டும் தான் நாங்கள் கற்றுக் கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிதுன்னா முக்கியமாக வந்து நீங்கள் வந்து அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்வீட்ஸில் உள்ள டவுட்ஸ் ப்ரொப்போஷன் அந்த ரேஷியோ அந்த அளவுகள் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் ஆயிரும் ஓகே காஜு கட்லி மட்டும் இல்லை எக்ஸ்க்ளூசிவாக இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்வீட் செய்யறதுக்காகவே ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அதுவும் ஒரே ஒரு நாளில் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்வீட்ஸ் எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி கற்றுக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கிளாஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக இப்போ கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் 